这，我让长西带图图出去玩了，他们晚点回来，啊。嗯，送我的。你和这花一样美。谢谢。你是不是忘了今天是什么节日？节日。结婚一周年纪念日，去年这个时候，就是我们结婚的日子。我真没用，没法给图图一个良好的教育环境。倩倩，如果你愿意的话，我可以当图图的爸爸吗？我会把他当亲生儿子一样对待。你，这是求婚的意思吗？民政局还有半个小时下班，我们现在去还来得及。嗯、你不想要婚礼，也不想要钻戒，但该有的仪式还是要有。我会认真对待我们每个节日。哪怕当初我只是为了给图图一个完整的家才和你结婚，我们本来就是一家人，只是多了一层婚姻关系，亲上加亲罢了。芊芊，我希望你不止把我当成兄长来对待。我知道，这么多年，你对我的好，我都记在心里。这个世界上除了你，其他人也走不进我的内心了。对不起，我还没有做好准备。来，倩倩。该说对不起的是我，是我唐突了。今年日快乐。医生做了详细的检查，具体结果要等报告出来才知道。这几天，兔兔需要留院观察。芊芊，你放心啊，兔兔很快就会好起来的。啊、嗯，你别太担心，我回家把他的洗漱用品也和衣物带过来。顺便把我的也带来吧，我想留下来照顾他。还是我来吧，你别太大压力了。别了，我留下来吧，你俩还都得上班呢。不，图图是我的全部，我必须看好他。他要是有什么三长两短的话，我一辈子都不会原谅自己的。那好，照顾好自己。
你醒了，有没有哪里不舒服？就是今天白天的时候，耳朵疼。妈妈，为什么其他小朋友不用戴这个？妈妈不是跟你说过吗？你的耳朵是精灵的耳朵，喜欢安静。只有戴上这个的时候，才能听得见这个世界的吵闹声。你想想看，别的小朋友要是不想听见不好的声音的时候，是不是要捂住耳朵？但是你不用，是不是很厉害？就像有超能力一样。嗯。妈妈，其实我还有一个超能力，什么呀？我超喜欢你呀、啊！哎呦，小嘴这么甜呐、啊！这是爸爸教我的。爸爸？是啊。爸爸说他的超能力就是超喜欢妈妈，我也喜欢妈妈，所以我也继承了这个超能力。妈妈也喜欢你。僵尸犬呢？哦，陆总，他请假了。请假？因为什么？不知道，只说家里有事儿。他回来记得告诉我。好。情况怎么样？目前来看，图图的耳朵只会越来越严重，尤其是随着年龄的增长，耳鸣的现象只会越来越明显。有什么办法能治好吗？我知道图图之前试了很多药，但治疗效果都不太明显，是吗？是的，孩子这么小，吃这么多药，我们也担心。毕竟是药三分毒，让他带着助听器，也是培养他的一些听觉和语言训练。如果以后更严重了，我们可能会考虑做人工耳蜗。我知道你们为了孩子花了太多钱，但是治疗效果一直不太明显。国外现在有一款治疗先天性耳聋的特效药，有副作用吗？是几乎有价无市，我们医院没有货源。这个药叫什么名字？